हेलो बच्चो लेट्स इट दिस क्वेश्चन सो इट से the assertion we have no interference pattern is detected when two coherent sources are infinitely close to each other and the reason is the fringe width is inversely proportional to the distance between the two sources so we have five statements here the statement a says both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the a the assertion b uh, statement b says the both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of the assertion statement c says the assertion is true but the reason is false statement d says the assertion is false but the reason is true and the statement e says the both are false the key concept which we are going to use here key concept is actually ydse okay young's double slit experiment because young's ne kya kiya tha do slit source banaye the aur same light se unhone banaya hua tha slit source to unki jo aap keh sakte ho ki the फेज डिफरेंस उनका क्या था सेम था एम्पलीट्यूड भी क्या था सेम था दैट्स व्हाई दे आर कोहेरेंट सोर्सेस राइट तो आप सपोज कर लो ये S1 हो गया और ये क्या हो गया S2 हो गया और इनसे क्या हो रही थी हमें फ्रंट स्क्रीन पे फ्रिंज फ्रिंजेस फॉर्म होती है राइट सेंटर पे आपको मिलती है ब्राइट फिर देन आपको मिलती है डार्क देन आपको मिलती है ब्राइट देन आपको मिलती है डार्क देन आपको डार्क यू नो ब्राइट फिर डार्क ऐसे रहता है राइट तो अगर आपको ये फ्रिंज पैटर्न्स फॉर्म होते हैं ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क राइट तो आप क्या करते हो आपकी इंटरफेरेंस हो रहा है राइट अगर ऐसा फॉर्म नहीं होता तो आप कहते हो इंटरफेरेंस नहीं होता राइट अगर इनके बिटवीन की जो डिस्टेंस है उसको बिगर डी आप कह लो और यहाँ पे जो इनके बिटवीन की जो डिस्टेंस है इसको स्मॉलर डी कह लो तो जो पोजीशन होती है पोजीशन ऑफ पोजीशन ऑफ एंथ फ्रेंच राइट और अगर हम बात कर रहे हैं ब्राइट फ्रेंच के लिए okay? किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग ब्राइट फ्रेंच के लिए ब्राइट वन के लिए तो इसका फॉर्मुला होता है दैट इज वॉट एक्स इज गोइंग टू बी एन लैमडा डी अपॉन मिस मॉल ओके okay, अगर डार्क की आप बात करते हो फॉर डार्क डार्क के लिए क्या होता है ये होता है एक्स इज गोइंग टू बी एन माइनस वन अपॉन टू लैमडा डी अपॉन में डी दोनों ही सिचुएशन में अगर आप पोजीशन देखोगे तो पोजीशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी राइट और अगर आप फ्रिंज विथ फॉर्मला देखो फ्रिंज विथ फॉर्मला होता है बीटा इज गोइंग टू बी लैमडा डी अपॉन में डी आइडर ब्राड आइडर ड्राइट तो बीटा भी क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है डी अगर d बहुत ही छोटा होगा इनफाइनेटली स्मॉल होगा तो x एंड d बीटा दोनों ही क्या होंगे बहुत लार्ज होंगे सो इफ d इज इनफाइनेटली स्मॉल देन x आइदर बीटा विल बी टू मच लार्जर और अगर ये बहुत बड़े होंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि विथ बैंडविट इतनी ज्यादा हो गई है कि वो केवल और केवल ब्राइट प्रिंस मिल गया स्क्रीन पर केवल केवल ही डार्क प्रिंस मिल गया राइट कोई नेक्स्ट हमें अनदर फ्रिंज मिला ही नहीं राइट और इंटर फ्रेंस पैटर्न के लिए क्या होना चाहिए दोनों फ्रेंस पैटर्न होना चाहिए तो ब्राइट और डार्क होना चाहिए दोनों होना चाहिए तो उसके कोई भी फ्रेंच पैटर्न फॉर्म नहीं होगा तो कोई भी इंटरफ्रेंस नहीं होगा तो इफ वी रीड द एसर्सन एसर से नो इंटरफेरेंस पैटर्न इज डिटेक्टेड वेन टू कोरेंट सोर्सेज आर इनफाइनेटली क्लोज टू इच अदर सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट राइट एंड ऐसा क्यों हुआ क्योंकि उनके बिटर्न की डिस्टेंस क्या होती है घट गई थी और जो फ्रेंच वेट होती है वो इनवर्सली प्रपोर्शन होती है डिस्टेंस की राइट तो रीजन भी क्या है ट्रू है and reason is the actually correct explanation of the assertion so option a is the perfect answer here i hope you understand it well best of luck thank you